சொல்லாரு இப்ப என்ன பிரச்சனை என்ன மோகன் எரிஞ்சிரஞ்சு விடுற நானே பைந்து போய் காச்சல் வந்து கிடக்க சரி சரி சொல்ல வந்த விஷயத்தை சீக்கிரம் சொல்ல இல்ல இந்த ஹாஸ்பிடல் கலாட்டால என்ன காணோன்னு ஹாஸ்டல்ல எல்லாரும் பைந்துட்டாங்க நான் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் என் மொபைல் நம்பரை என்னோட ரூம்மேட்ஸ் வாங்கிட்டாங்க ஐயோ ஆர்த்தி உன்னால சும்மாவே இருக்க முடியாதா எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இழுத்துக்கிட்டே இருக்கற நான் தான் உன்கிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல உன்னுடைய மொபைல் நம்பர் என்னைய தவிர வேற யாருக்கும் தெரிய கூடாது இல்லனா அந்த நம்பரை வச்சு நம்மள ட்ரேஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு அப்புறம் எப்படி உன்னால இவ்வளவு கேர்லெஸ் இருக்க முடியுது இது வரைக்கும் நான் நம்பர் கொடுக்கல இப்ப கேட்டப்ப கூட நான் பேசாம தான் இருந்தேன் ஆனா பியூலா என் போனை புடுங்கி அதல இருந்து அவ நம்பருக்கு டயல் பண்ணி ஏ நம்பர் நோட் பண்ணிட்டா ஏய் சே போ போய் உன் நம்பரை போஸ்டர் சோட்டு அப்பதான் உங்க அப்பனுக்கு வந்தனோ இந்த நம்பரை வச்சு நம்மள ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ அர்த்தி புரிஞ்சிக்கவே மாட்டங்கற சொல்றது நீ கேட்கவே மாட்டயா இந்த பாரு நீ ஹாஸ்பிடல் போனனால எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்திருக்குன்னு பாரு பின்ன ஹாஸ்பிடலுக்கு போகாம இங்கே கிடந்து சாக சொல்றியா மோகன் ஏய் லூஸ் மாதிரி பேசாத நல்ல பைய புரிஞ்சுக்கோ நம்ம நல்லதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் சரி ஓகே விடு ஹாஸ்பிடலுக்கு ஹாஸ்டலுக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரியல ஆட்டோக்கார 50 ரூபாய் வாங்குனா அப்படினா பக்கத்துல தான் இருக்கும் உங்க அண்ணனோட ஆட்கள் நேரம் நம்மள தேடி அந்த ஏரியால ரவுண்ட் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த பாரு நீ வெளிய மட்டும் வந்தறாத இன்னும் எவ்வளவு நாள் பா இப்படி பைந்து பைந்து வாழ்றது ஆர்த்தி நான் ஒரு கார்க்கு சொல்லிருக்கேன் அந்த கார் கடச்சிருச்சுனா அடுத்த நிமிஷம் இங்க இருந்து கிளம்பி நேரா ஆந்திரா போறோம் அங்க இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா மும்பை தான் சரி மோகன் அப்ப நான் கிளம்புற சாரு உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்த எல்லாம் யோசிச்சு மனச குழப்பிக்காத சரியா சரி அனு ஆண்டி கிளம்பிட்டீங்களா ஆமா நேத்து சாரு கொஞ்சம் டென்ஷனா இருந்தா அவ கூட இங்க இருந்தேன் இப்ப அவ சரியாயிட்டா நான் கிளம்புறேன் சரி அது இருக்கட்டும் உங்க மேடம் எதுக்கு டென்ஷன் ஆனாங்கன்னு நீ கேட்கவே இல்லையே ஆண்டி சொன்னாதானே தெரியும் சொல்றேன் எல்லாம் ஒன்னாலதான் என்னலையா நான் என்ன பண்ண நீ ஒண்ணும் பண்ணலமா நீ அடிக்கடி கேப்பியே ஹாஸ்டல் விஷயமா உங்க ஃப்ரெண்ட் ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணலனு அந்த ஃப்ரெண்ட் வேற யாரும் இல்ல இதோ இந்த சாரு தான் உனக்கு ஏகப்பட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸா அதனால உனக்கு இடம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா அதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு நிறைய फ्रेंड्स இருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் நான் ஆம்பள பொம்பளன்னு பார்க்கிறது இல்ல फ्रेंड्स அதான் பார்க்கறேன் ஒரு பென் ஸ்னேகிதி எப்படியோ அப்படி தான் எனக்கு ஒரு ஆன் ஸ்னேகிதினு இருந்தாலும் என்னால புரிஞ்சிக்கவும் முடியல ஏத்துக்கவும் முடியல மேம் நீங்க என்ன புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் புரிஞ்சிரும் ஐ நோ மை லிமிட்ஸ் ஹாஸ்டல்ல நான் தான மேம் தாங்க போறேன் என்ன பார்த்து இடம் கொடுக்காம என் फ्रेंड्स பார்த்தா கொடுக்கறேன்னு சொன்னா சரியா மேம் நீ சொல்றது சரிதாம்மா ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஏன் பாதுகாப்புல தங்கி இருக்கவங்க தப்பா போய்ட கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறது தப்பா நிச்சயமா தப்பு இல்ல மேம் அதே நேரோ தெய்வ செஞ்சு என்னியோ தப்பா பார்க்காதீங்க குட் மார்னிங் மேடம் சொல்ற பொய் எல்லாம் சொல்லிட்டு எப்படி பசு மாதிரி சாதுவா போறா பாரு அவ ரொம்ப நெஞ்சிட்ட கரிபாவ சாரு இதுதான் ஓ பிரச்சனையே ஒரு விஷயத்தை நீ புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிற இங்க வரதுக்கு முன்னாலேயே அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்கு அந்த வாழ்க்கையிலேயே சில உறவுகள் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் இமோஷனல் ஆயிட்டு இருந்தேன்னா ஓ ஹெல்த் தான் கெட்டு போகும் மேடம் நீங்க சாப்பிடலையா நான் சாப்பிடுறதையும் சாப்பிடாதது பத்தியும் நீ ஏன் கவலைப்படுறமா நீ சாப்பிட்டுட்டு ஆபீஸ்க்கு கிளம்பு இங்க வா என்ன சாரு ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற என்னால நடிக்க முடியல அவ சொன்ன போய் தொண்டையில முள்ளு மாதிரி எனக்கு குத்திக்கிட்டே இருக்கு இத பாரானு இந்த விஷயத்தை என் மனசுக்குள்ள போட்டு குழப்பிக்கிறது விட அவ கிட்ட கேட்டுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் வாட் டு யூ ஃபீல் சரி கேட்டுடு அதுதான் உனக்கு பெட்டர் அப்பதான் நீ நார்மல் ஆவ ஆனா அவ ஆபீஸ்க்கு போற பொண்ணு காலையிலேயே இந்த விஷயத்தை கேட்டு அவ டே ஃபுல்லா ஸ்பாயில் பண்ணிடாத ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்ததும் நிதானமா பக்குவமா பொறுமையா கேளு புரியுதா சரி நான் கிளம்பட்டா 
Are you okay? ராமசாமி தெரிய யாரு பாக்குறா உள்ள கேஷவன் ஒருத்தர் பேரு போய் பாருங்க அப்படியா थैंक यू அவ ரொம்ப திமுறு பிடிச்சவ ஒரு நாள் லீவ் போட்டா லாஸ் ஆப் பே ஆயிடும் கொஞ்சம் என் ஏரியாவையும் சேர்த்து பாத்துக்கமானு சொன்னதுக்கு என்ன ராவடி தரம் பண்ணிட்ட தெரியுமா இதே ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா இப்படி பண்ணுவானா என்ன இந்த பொம்பளங்களே நம்ப கூடாது சார் எப்பவுமே ஆம்பளைக்கு ஆம்பளை தான் சார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் யூ ஆர் 100% ரைட் சார் பாஸ் நீங்க உட்காருங்க நீங்க யாரு தருவீங்க <laughs> அப்படி வாங்க நிறைய பண்ணிடலாம் சார் நோ ப்ராப்ளம் மேட்ரு என்னன்னா ஒரு பொம்பளை ரெசிடென்சியல் பர்பஸ்க்கு டேக்ஸ் கட்டிட்டு கமர்ஷியல் பர்பஸ் வந்து ஹாஸ்டல் வச்சு நடத்துறா இது அரசாங்கத்தை ஏமாத்த விஷயம் இல்லையா அதை பத்தி ஒரு சின்ன என்கொயரி பண்ணணும் சார் என்கொயரி பண்ற அதிகாரம் எனக்கு கிடையாது சார் அதெல்லாம் ஆபீசருங்க பண்ற வேலை சார் என்னங்க இது கையில பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எஸ்கே பாருங்களா நீங்க என்கொயரி கூட பண்ண வேண்டாம் அந்த வீட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி சட்டப்படி இது தப்பு ஃபைன் போடுவோம் ஹாஸ்டலை இழுத்து முடி சீல் வச்சிருவோம் நோட்டீஸ் அனுப்புவோம் அப்படின்னு பயமுறுத்துக்கு வந்தா கூட போதும் இது ரொம்ப ரிஸ்கான வேலையா இருக்கும் போல இருக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் சார் பட் நீங்க எவ்வளவுக்குள்ள ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ சார் அவ்வளவுக்குள்ள ரிஸ்க் கொடுப்பாரு அந்த ஹாஸ்டல் நடத்துறவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் உங்களுக்குள்ள என்ன சார் பிரச்சனை ஆமா இந்த விஷயத்துல நீங்க ஏன் எவ்வளவு அக்கறை எடுக்கிறீங்க சார் நான் ஒரு பொது நல விரும்பி அரசாங்க சொத்து மேல அக்கற உள்ளவன் நினைச்சுக்கங்களே அந்த ஹாஸ்டல்ல மட்டும் பூட்ட வச்சிருங்க அப்புறம் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க ம் சரி அந்த அட்ரஸ் கொடுங்க ரேஷிவா பாஸ் அந்த சட்ட விரோத ஹாஸ்டல் அட்ரஸ் எடுத்து குடுற ஓகே இந்த அட்ரஸ் அப்போ வாட்ட வாங்க சார் थैंक यू கோயில் மாடு மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிறீங்க ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு உங்களால முடியல என் எதிரில் வந்து தலை குறிஞ்சிட்டு நிக்கிறீங்க அந்த ஆஸ்பத்திரி பேர் என்னன்னு சொன்ன தாஜ் ஹாஸ்பிட்டலுங்க யார் தாஜ் ஹாஸ்பிட்டல் யாராவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தா அவங்க அட்ரஸு ஃபோன் நம்பர் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஏய் நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது ஒரு நாளைக்கு பொழுது விடுதுக்குள்ள ஆர்த்தி அவனும் உயிரோடவே இருக்கும் என்ன கஷ்டம் டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரையே சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்தாலே போதும் மேடம் சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்காத பிளட் டெஸ்ட் வேற வாங்கணும் அத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஃபீவர்னு தெரியும்னு டாக்டர் சொன்னதை நீ கேட்டல அதுக்கு எதுக்கு மேடம் நான் வரணும் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு மேடம் நீங்களே போய் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் 
இந்த வெயில்ல வெளிய போனா எனக்கு மறுபடியும் மயக்கம் வந்துரும் மேடம் அப்புறம் என்ன கூட்டிட்டு வர்றது உங்களுக்கு தான் மேடம் கஷ்டமா போயிடும் நீங்களே போயிட்டு வந்துருங்க மேடம் பிளீஸ் மேடம் சரி நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ தேங்க்ஸ் மேடம் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் நார்மலாக தான் இருக்கு ஆர்த்திக்கு ஆர்டினரி ஃபீவர் தான் நீங்க <laughs> 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 எந்த பேஷண்டோட அட்ரஸையும் டீடைல்ஸையும் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸ் இந்த வராங்கல்ல இவங்களோட தான் இந்த பொண்ணு வந்தது அவங்கள விசாரிங்க கிளம்புறோம் <laughs> இன்ஃபார்ம் <laughs> பண்றதுக்கு <laughs> 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 உங்க அப்பா உங்க அண்ணன் என்ன கூறி வச்சு துரத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க கண்ணில் தப்பிச்சு நான் வெளியே வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு எப்படியோ கேப் பார்த்து உயிரை கையில பிடிச்சி வெளியே வந்து ஒரு வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு ஏன்டா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கல ஏன்டா ப்ரோக்ராம் சொல்லுன்னு சொல்லி என்ன கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு இருக்கேன் நாம என்ன நிலைமையில இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்க்க மாட்டியா மோகன் எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்காத சந்தர்ப்பம் பார்த்து தானே நான் கிளம்ப முடியும் ஏய் நீ தான் அவசரம் முடியாம பேசிட்டு இருக்க நீ கிளம்புறதுக்குள்ள உங்க அப்பன் உங்க ஆளுகளும் என்ன போட்டுருவாங்க கிளம்பி வரும்போது எங்க இருக்கிறவங்க யாராவது பார்த்து எங்க போற என்ன பண்றது ஏதாவது கேட்டு தடுத்துட்டாங்கன்னா பிளானே கெட்டு போயிடும்ல அதையே நீ யோசிக்க மாட்டேங்கிற கிளம்பி வா கிளம்பி வானா நான் என்ன சூழ்நிலையில இருக்கேன் கொஞ்சம் யோசிக்க மாட்டியா இந்த பாரு ஆர்த்தி திரும்ப திரும்ப நீ சொன்னதை சொல்லிட்டு இருக்காத நாம உயிருக்கு ஆபத்தா நாம உயிருக்கு ஆபத்தா நிலைமையில இருந்துட்டு இருக்கோம் நீ நடனா அவங்க பத்துறோம் இவங்க பத்துறோம் சொல்லிட்டு இருக்கற பாக்கறவங்க எல்லாம் ஏமாத்திட்டு உனக்கு போய் சொல்லி வர தெரியாது ஓ உனக்கு நான் உன கிளாஸ் எடுத்துட்டு போனா ஏன் கொஞ்சம் கூட மெச்சூரிட்டி இல்லாம நடந்துக்கற ஆர்த்தி நிலைமைய புரிஞ்சு காத்து இல்ல மோகன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரிப்போர்ட் வாங்க போகணும் வான மேடம் என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் தான் எனக்கு டயர்டா இருக்குது சொல்லி அவங்களை அனுப்பி வச்சுட்டேன் அப்ப முடியலன்னு சொல்லிட்டு இப்ப திடீர்னு நான் கிளம்புனா வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரக்கா ஏதாவது நினைச்சுக்காதா நான் அவங்களுக்கு என்ன சமாதானம் சொல்லட்டும் நீயே சொல்லு ஏய் நீ என்ன முட்டாள நீ கிளிப்பிளைக்கு சொல்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் நீ சொல்லுதே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த பாரு நீ என்ன அந்த ஹாஸ்டல் நிரந்தரமா தங்கி வாழ போறியா அவங்க உன்னை பத்தி நினைக்க என்ன வேண்டி இருக்கு 
மாட்டாங்க <laughs> 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 வீட்டை தொடர்ந்து போட்டுட்டா வரது ஆர்த்தி எனக்கு வர்ற கோலத்துக்கு சரி 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 வந்துடுற அப்புறம் ஒண்ணு நீ ரொம்ப ஜாஸ்தியா திங்ஸ் எடுத்துக்காத முக்கியமா படத்தை எடுக்க மறந்துடாத நீ கொண்டு வர படத்தை தான் வண்டிக்கு கொடுக்கணும் சரி அப்புறம் நீ வந்து ஒண்ணா நம்ம நேரா நெல்லூருக்கு போறோம் அங்க இருந்து நேரா பாம்பைக்கு போறோம் என்ன ஓகேவா ஓகே ஆர்த்தி நீ இப்போ எப்படி வரணும்னா என்னடாமாட்டுமாட்டு <laughs> 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 வெயில் <laughs> 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 